Осум дена гори борова шума во македонски брод. Теренот е непристапен, а пожарот се којдневно зафаќа се поголем замав. Според председателот на местната заедница Златко Петровски, пожарот кој бил многу мал и можел да се изгаси со само еден хеликоптер, денеска зафаќа неколку хектари непроценливо богатство. И сето тоа е поради негрижа на надлежните, обвинува тој. Знаете колку беше малце? Една хеликоптер ќе дојаше само два саата и немаше одова ништо. Ова е последен и очајнички апел за помош од надлежните. Унената стихија се повеќе и повеќе се шири. Ја вистина не можам да разберам која е таа неодговорност. Опрашање се животите на луѓето, затоа што огонот се шири према населените места, гори богатство, непроценлива вредност, борова шума. И граѓаните неколку дена апелираат и бараат помош од надлежните, меѓутоа тие немаат слух за нив, а пожарот веќе се шири кон нивните домови. Телевизија 24 се обида да стапи во контакт со директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Шабан Селију, но тој не сакаше да коментира зошто денеска ветил, но не испратил два авиони на помош во селото Требовле. Најави прес конференција во текот на утрешниот ден и посочи дека сите детали ќе бидат соопштени утре. На помош е само армијата на Република Македонија со два хеликоптера кои упорно се видуваат да го стишаат огнот, но за жал немаме никаква помош од другите надлежни институции, посебно не од Дирекцијата за заштита и спасување. Петровски за телевизија 24 изјави дека понемањето слух од страна на Дирекцијата за заштита и спасување упатен бил повик до Министерството за внатрешни работи и тоа била единствената институција која реагирала експресно брзо. Во гаснењето на шумскиот пожар кој беснеја на Атерот на поречкото село Требовле, вклучена и армијата на Република Македонија, која ангажираше два хеликоптери кои носат по 2,5 тони вода, Овие хеликоптери ќе се ангажираат постојано се додека има потреба за тоа.